ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പവർ യുവർ ബ്രെയിൻ പി എസ് സി ട്രിക്സ് ആൻഡ് ടിപ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാത്സിലെ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് കുസൃതികളായ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണ് ആ ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ആ ചോദ്യങ്ങൾ സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷകളിൽ കിട്ടുന്നതാണ് പക്ഷേ വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ചോദ്യമാണെങ്കിൽ പോലും ആ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ചോദ്യങ്ങൾ കുസൃതികളാണെന്ന് ആ നമ്മുടെ ഒരു മാർക്ക് അതവിടെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ആ ചോദ്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് എയുടെ വരുമാനം ബിയുടെ വരുമാനത്തെക്കാൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ ബിയുടെ വരുമാനം എയുടേതിനേക്കാൾ എത്ര ശതമാനം കുറവ് ഈ ചോദ്യം നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ട് ശീലിച്ചിട്ടോ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെയുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ആൻസർ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നമുക്ക് രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ ചോദ്യത്തിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഈ ചോദ്യത്തിനകത്ത് ഒരേ ഒരു നമ്പർ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം എന്നുള്ള കാര്യം ആ നമ്പർ മാത്രം മതി നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇക്വേഷൻസോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ആലോചിച്ച് കൂട്ടിയേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ നമ്പർ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം എന്നുള്ള നമ്പർ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുക ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് കൂടുതലാണെന്നുള്ളതും ഒന്ന് കുറവാണെന്നുള്ളതും അപ്പോൾ ഒരാളുടെ വരുമാനം മറ്റൊരാളുടെ വരുമാനത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്ര ശതമാനം കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ വരുമാനം ആദ്യത്തെ ആളുടെ വരുമാനത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്ര ശതമാനം കുറവ് അപ്പോൾ ആ കൂടുതൽ കുറവ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് തെറ്റാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് തിരിച്ചും ചോദിക്കാം മറ്റേയാളുടെ എന്താണ് വരുമാനം കുറവാണ് രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ വരുമാനം എത്ര ശതമാനം കൂടുതലാണ് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുക ഈ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ ആദ്യം കൂടുതലും രണ്ടാമത് കുറവും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആ നമ്പറിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളൂ ആ നമ്പർ ഇവിടെ എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം അപ്പോൾ ആ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ളത് മുകളിൽ കൊടുക്കുക താഴെ വരുന്നത് നൂറിനോട് ആ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൂട്ടി എഴുതുക ഇൻറ്റു നൂറ് കൊടുക്കുക പെർസെൻറ്റേജിൽ ആക്കാനായിട്ട് നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇത്രയും മാത്രം ചെയ്താൽ മതി രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യമേ നമ്മളവിടെ ആലോചിക്കേണ്ടുള്ളൂ ആദ്യം വന്ന ടൈം കൂടുതലാണ് രണ്ടാമത് വന്ന ടൈം കുറവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തന്നിട്ടുള്ള ആ പെർസെൻറ്റേജ് വരും ആ ശതമാനം നമുക്ക് മുകളിൽ കൊടുക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറിനോട് ആ ശതമാനം കൂട്ടി എഴുതുക ഇൻറ്റു ഒരു നൂറ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടും ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താം ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ ചോദ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോകില്ല ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി ആദ്യം ുള്ളത് കൂടുതലും രണ്ടാമത് തന്നിട്ടുള്ള വേട് കുറവുമാണ് ആ ഒരു കാര്യം ചോദ്യം വേറെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഇത്രയും മാത്രം ആലോചിക്കുക ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ള കൂടുതലാണ് രണ്ടാമത് തന്നിട്ടുള്ള കുറവാണ് വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട ആ വാല്യു ഇതേ രീതിക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ആൻസർ എഴുതുക നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് എയുടെ വരുമാനം ബിയുടേതിനേക്കാൾ ഇരുപത് ശതമാനം കുറവാണ് എങ്കിൽ ബിയുടെ വരുമാനം എയുടേതിനേക്കാൾ എത്ര ശതമാനം കൂടുതലാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ആദ്യം പരിചയപ്പെട്ട അതേ ചോദ്യം പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് വ്യത്യാസം എന്താ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിലൊന്നും നമുക്ക് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് തോന്നില്ല പരീക്ഷാ കോളിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ തെറ്റി വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുക അതിൻ്റെ ആ വ്യത്യാസം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാമെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ആൻസർ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ തൊട്ട് മുമ്പിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം രണ്ട് വേർഡ്സ് കുറവാണ് കൂടുതലാണ് തൊട്ട് മുമ്പേ പരിചയപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിൽ ആദ്യം വന്നത് കൂടുതലും രണ്ടാമത് വന്ന് കുറവുമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അവരെ തിരിച്ചാൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യം കുറവും രണ്ടാമത് കൂടുതലും എന്നുള്ള വാക്ക് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഈ നമ്പർ
പി എസ് സി പരീക്ഷാ പരിശീലനത്തിലും പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലും നവീനമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുറക്കം കുറിച്ച ടാലന്റ് അക്കാഡമിയുടെ പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകർ നയിക്കുന്ന കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ടാലന്റ് അക്കാഡമി മാത്രമല്ല വി ഇ ഒ എൽ ഡി സി കെ എ എസ് തുടങ്ങി ഓരോ പരീക്ഷയ്ക്കും ആവശ്യമായ സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളും ലഭ്യമാണ് ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൾ നയൻ സീറോ സെവൻ ടു ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് സെവൻ ഫോർ സെവൻ റിങ്ങി കോൾ ഗെറ്റ് എ ജോബ്